संख्या बोलो আর এক্সামে আসলে কি এরকম যে স্ট্রেন্ড এগুলা কি দেখা দিতে হবে আরে এটা তো আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য দিছি আসবে কোন কোন সংজ্ঞা ঠিক আছে এখন তোমার বোঝানোর জন্য আমি এটা মনে করে যে লিখে দিছি যে এটা কিভাবে হচ্ছে যে যেন এটা তোমার ভিজুয়ালাইজ হয় আমি যখন এই কথাগুলো রিডিং করে যাব তখন তো আমি বলবো যে কি পড়াইলো কি বুঝাইলো এটা বোঝানোর জন্য এত দরকার নাই এটা তোমার ইচ্ছা বুঝো নাই আমি মনে করে একটা ডেফিনিশন চাইলা আমি তো ডেফিনিশনটা বুঝি যে কি তুমি কি বুঝাচ্ছো কিন্তু দেখবা যে এটা হচ্ছে তোমার টোটালি তোমার প্রেজেন্টেশনের ব্যাপার তুমি এখন মনে করো ইউনিভার্সিটি তো পুরো এক এক জন এক এক রকম রেজাল্ট করবা ঠিক আছে তো এটা প্রেজেন্টেশনের টোটাল দা বিষয়টা তোমার আমার আমি মনে করো আমার ইয়ারতে তোমাকে বুঝাচ্ছি তুমি যদি মনে করো যে না আমি টিচারকে আরো বেশি বুঝাইতে চাই যে আমি যেটা আসলেই বুঝছি এটা বোঝানোর জন্য তুমি এই এই ফিগার কেন আরো দশ রকম ফিগার নিয়ে আসো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তুমি এগুলো করতে গিয়ে ভুল যদি করে ফেলো তাহলে এসে আরেক বিপদ বুঝতে পারছো কি তুমি একটা জিনিস এটা বড় কি বুঝাতে চাচ্ছো যে এটা এটা এরকম হয় হ্যাঁ তাহলে এটা ভালো আমি এটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি এটাকে অবশ্যই ভালো এটা তুমি মনে করো যে সুন্দর ইয়ে দিয়ে ইলাস্ট্রেশন দিয়ে তুমি বুঝাইলা এটা মনে করো যে খুবই অ্যাপ্রিশিয়েবল এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতই একজন একজন শুধু একটা সংজ্ঞা লিখলো ঠিক আছে আমি যে একটা সংজ্ঞা বললাম এক মার্কসের সে মনে করে একটা সংজ্ঞা লিখলো আর তুমি মনে করো সংজ্ঞার সাথে ইয়ে দিলা তখনই আমার দুইটার মধ্যে ক্লাস মানে মার্কের ইয়ে তা আমাকে ইয়ে করতে হবে ওরে দিতে হবে পয়েন্ট মানে পয়েন্ট ফাইভ তোমার দিতে হবে এক বুঝতে পারছো কিন্তু কেউ যদি না করো কেউ যদি এটা না লেখো তাইলে কিন্তু আমার ওই স্ট্যান্ডার্ডে চলে যেতে হবে কিন্তু একজন যখন ভালো ভালো লেখে ফেলবে তখন আমার ভালোটারে হান্ড্রেড ধরে বাকি বলে আমার আবার কমাই দিতে হবে বুঝতে পারছো खुब बस कष्ट ठीक है जिन স্যার হাইপোক্রোমাটিক ইফেক্ট যেটা স্যার এটা আরেকটু স্যার বুঝিয়ে দেন স্যার বুঝি নেই এটা আমি হাইপোক্রোমাটিক বুঝছো কিনা আমরা আমাকে আগে এটা বুঝাও জি স্যার ওইটা বুঝছি স্যার বলো না এটা কি বুঝছো হাইপোক্রোমাটিক থেকে এটা বুঝো স্যার ওইটা হচ্ছে যখন স্যার বেস পেয়ার গুলো খুলে যায় তখন স্যার ইউভি রশ্মির যে অ্যাবজর্পশন এটা বেড়ে যায় হ্যাঁ কোথায় পারবে খোলাটাতে নাকি বন্ধটাতে স্যার খোলাটাতে যেটা স্যার হাই খোলাটাতে পারবে আচ্ছা খোলাটাতে পারবে না না খোলা দিতে পারবে কেন স্যার স্ট্যান্ড গুলো খোলা থাকবে এটা স্যার এরিয়া বেশি পাবে এইজন্য হয়তো বা এরিয়া বেশি পাবে মানে না ওরা এক্সপোজ হবে এক্সপোজ হবে তো এরিয়া ঠিক বেশি না ওটা হচ্ছে এক্সপোজ হবে খুলে আসবে যেহেতু তখন নাইট্রোজেনাস বেস গুলো বেশি পরিমাণে আমার ইউভি লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে আর এইখানে কিন্তু খুলে আসছে না এই যে আমার ডাবল ডাবল স্ট্যান্ড যে এটা কিন্তু খুলে আসছে না তো খুলে না আসার জন্য এখানে ইউভি লাইট গুলো কম কম পোজবে বুঝতে পারছো জি স্যার এই এখানে বলা হচ্ছে যখন হাইপোক্রোমিক হবে তখন বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা ডিএনএ এই এক একটা নাইট্রোজেনাস বেস তারা যেই পরিমাণ লাইট অ্যাবজর্ব করতে পারে ঠিক আছে ওর তুলনায় যখন ডিএনএ ডাবল স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়ে যায় ওইগুলা নিয়ে ওই সমান সংখ্যা দিয়ে নিয়ে 
তখন তখন দেখা যায় যে সেখানে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কম রিডিং আসে এই যে অ্যাবজর্বেন্ট বা অপটিক্যাল ডেন্সিটা এটা কমে আসে এই যে কমে আসলো আমার এই যে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল ইয়েগুলোর যে যোগ ফল ছিল আমার আমার নাইট্রোজেনাস বেজের সেগুলোর থেকে এইখানে যে থার্টি ফাইভ বা ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কমে আসলো এটা নামই হচ্ছে হাইপোকমিক ইফেক্ট বুঝতে পারছো हिसाब कर जी প্রোটিনের ডিএনএ জেনারেশন হচ্ছে যে প্রোটিনের বা সরি ডিএনএ এর যে ডিএনএ জেনারেশন ডিএনএ কে হিট দিলে তার স্ট্রাকচারটা নষ্ট হয়ে যায় এই যে স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাওয়াটাকেই বলা হচ্ছে ডিএনএ জেনারেশন নেচারের থেকে বিপরীত মানে নেচারের যে অবস্থাটা ন্যাচারাল যে অবস্থা সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ডিএনএ জেনারেশন যে প্রসেসের মাধ্যমে এটা হয় এটা নিচের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু ডিএনএ মানে যদি অর্ধেক ফুটে যায় আর অর্ধেক যদি জোড়া থাকে তাহলে কি ওটা ডিএনএ জেনারেশন হবে হ্যাঁ ওটা ডিএনএ জেনারেশন खुले छोट बड़ा प्रथम मेसेजारेजी तैर जी सर प्रथम मैसेजारेजेंजारेजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजें
ডিএনএ দিবে ঠিক আছে আচ্ছা ডিএনএ দিল তো ডিএনএ কোথায় থাকে ডিএনএ থাকে নিউক্লিক অ্যাসিডে সেখান থেকে সেই এই মেসেজটা পাবে পাওয়ার পরে আলটিমেটলি সেটা কোথায় যায় এই এমআরএনটা চলে যাবে প্রোটিন তৈরির কাজে প্রোটিন তৈরি কোথায় হয় সাইটোপ্লাজমের ভিতরেই হয় সেটা মধ্যে আসলে মেইনলি এটা থাকে ওইখানে সে যাবে এবং সে কি মেসেজ দিবে সে আসলে বুঝাবে যে এই এই ধরনের একটা প্রোটিন তৈরি করবা কিভাবে একটা প্রোটিন তৈরির জন্য অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগে তো কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড আসবে অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স কি হবে ধারাবাহিক ভাবে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে আসবে তোমরা জানো তো প্রোটিন তৈরির জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগে কয় ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে প্রোটিনের মধ্যে কয় ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড এই বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্সটা কি হবে কার পরে কে আসবে অ্যালানিনের পরে গ্লাইসিন আসবে না সিস্টিন আসবে নাকি লাইসিন আসবে লিউসিন আসবে কে আসবে এই জিনিসটা কে কে ঠিক করবে ঠিক করবে এই মেসেঞ্জার আর এনে মেসেঞ্জার আর এনে এই মেসেজটা নিয়ে আসবে এবং এই মেসেজটা সে ডিএনএ কাছ থেকে পাবে ডিএনএতেই ওই মেসেজটা আছে যে তুমি প্রোটিন তৈরির জন্য এই ধরনের প্রোটিন তৈরি করবা তখন সে বুঝবে যে এই ধরনের প্রোটিন মানে কি মানেটা হচ্ছে যে এই এটার পরে এটার পরে এই আমার এসে তুমি নিয়ে যাও তখন সে ওইভাবে যে মেসেজটা একটার পর একটা ওই মেসেজগুলো সে ক্যারি করবে যে এই ধরনের একটা প্রোটিন তৈরি করার জন্য এই ধরনের সিকোয়েন্সটা সে তৈরি করবে আচ্ছা রাইবোজোমাল আর এনে এর নাম তাই বোঝা যাচ্ছে যে তার অংশগ্রহণটা আসলে রাইবোজোম নিয়ে এই এই আর আর এনে বলা হয় তাকে সংক্ষেপে আর আর এন এ প্লেস an important role in the structure and biosynthetic function of ribosome tahole rrna ba ribosomal rna jeta pore thake ar ei ribosome er structure torite jemon involve thake abar bola hocche je ribosome je biosynthetic function ta hoy ortho tara je protein toiri kore sei kaj korteo sahajjo kore thake thik ache tale ribosomal rna kothay thake ribosome e thake tar kaj ki kaj hocche structure and function of ribosome ei kaj gulo tara nirdharon kore thake লাস্টলি আসে এখানে ট্রান্সফার আর এন এ ট্রান্সফার আর এন এ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে টি আর এন এ টি আর এন এ এটা খুবই স্পেসিফিক সে এক একটা আর এন এ এই ট্রান্সফার আর এন এ হচ্ছে ট্রান্সফার করে তারা আসলে মেনলি ক্যারি করে দে ক্যারিজ দি কি বলে টি আর এন এ ক্যারিজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যামাইনো অ্যাসিডস টু দি রাইবোজোম ফর প্রোটিন সিনথেসিস তাহলে প্রোটিন সিনথেসিসটা কোথায় হয় বলছিলাম রাইবোজোমে হয় তো এই যে রাইবোজোমে হয় এটা করার জন্য ওইখানে কি নিয়ে আসতে হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু আলাদা মেসেঞ্জার আর এন এ মেসেজটা নিবে সে ডিএনএ থেকে মেসেজটা নিল যে আমাকে এর মাঝে এই ধরনের প্রোটিন তৈরি করতে হবে তাহলে ওই প্রোটিনের জন্য এই 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 ধরনের একটা সিকোয়েন্সের অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগবে রাইবোজোমাল আর এন এ ওই রাইবোজ রাইবোজোম এবং তার রাইবোজোমের ভিতরে ফাংশনগুলো তারা মেনটেন করতেছে আর ট্রান্সফার আর এন এ তার কাজ হচ্ছে ধরে ধরে গার্ডের মতো যাকে যাকে বলা হয়েছে সরাসরি ওই ওই অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে সে ধরে নিয়ে আসবে রাইবোজোমের মধ্যে ওই প্রোটিনটা তৈরির জন্য স্পেসিফিক যাবে গিয়ে ওই ধরনের একটি ভিটা অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে সে ধরে ধরে নিয়ে এসে ওখানে বসাবে জোড়া জোড়াটা দিবে ঠিক আছে প্রোটিন তৈরির জন্য সেই কাজটা করে থাকবে তাহলে ট্রান্সফার আর এন এ একটা একটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড ধরে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার কাজ নেক্সট আসি আমরা অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস অফ আর এন এ অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস অফ আর এন এ আর এন এর অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস তো আর এন এর আসলে অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস হয় ডিএনএ এর হয় না ঠিক আছে তো এটা এখানে বলে দেওয়া আছে ডাইলিউট অ্যালকালি ক্যান হাইড্রোলাইজ আর এন এ ঠিক আছে যে আমাদের ডাইলিউট যে অ্যালকালিটা তারা আর এন এ কে হাইড্রোলাইজ করতে পারে দিস ইজ পসিবল ডিউ টু দি প্রেজেন্স অফ হাইড্রোক্সিলিক গ্রুপ অ্যাট কার্বন টু পজিশন কার্বন টু এর যে পজিশনটা আছে সেখানে একটা ওয়েস্ট গ্রুপ থাকে কিন্তু ডিএনএ তে সেই 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 জায়গাতে কোনো ওয়েস্ট গ্রুপ থাকে না ওইখানে কিন্তু ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড আমরা এটাকে বলি ঠিক আছে রাইবো সুগারের দুই নাম্বার পজিশনে কোনো অক্সিজেন থাকে না कार्बन पाचर এই যে অবস্থাটা এইখানে দেখা যাচ্ছে আমার এই ওয়েস্টটা থাকার জন্য আমি বুঝছি যে আমার দুই নাম্বার পজিশনে ওয়েস্ট আছে দ্যাট মিন্স এটা একটা রাইবো সুগার ফর আর এন এ ঠিক আছে যদি এখানে অক্সিজেন না থাকতো শুধু হাইড্রোজেন হতো আমরা তাহলে তাকে বলতাম ডিএনএ ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিসে যখন অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস করা হয় সেখান থেকে ওয়েস্ট আসে হাইড্রোসিল হাইড্রোসিলাই এই হাইড্রোসিল আয়নের প্রভাবে আস্তে আস্তে এদের হাইড্রোলাইসিস হয় 
এবং সেটা হয় কিভাবে এই যে খেয়াল করে দেখো ফসফেটের মাঝে আসলে চারটা অক্সিজেন আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই অক্সিজেনটা আসলে পরবর্তী নিউক্লিওটাইডের এই সি এস টু ও এইচ এর সাথে থেকে ওইখান থেকে আসবে তো যখন এরা হাইপোলাইসিস এর ইয়েটা আসে তখন এই 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 অংশটা বেঁকে যায় বেঁকে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা এই ক্ষেত্রে এই অক্সিজেনের সাথে একটা ইয়ে তৈরি করে আর এই পাশে যে ফসফেটের সাথে অক্সিজেনটা ছিল সেটাকে সে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে সেখানে সি এস টু ও এইচ হয়ে যাচ্ছে আর বাকিটা তারা এখানে একটা সাইক্লিক কম্পোনেন্টের হিসাবে তৈরি করছে সাইক্লিক ফসফেট নাম হচ্ছে কি টু প্রাইম থ্রি প্রাইম সাইক্লিক মনোফসফেট ডেরিভেটিভস এবং এটা পরবর্তীতে হাইড্রোলাইসিস বা ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে মিক্সচার অফ এটাকে আমরা যেটাকে বলছি এই দুইটাকে একত্রে আমরা বলতে পারি মিক্সচার অফ টু থ্রি মনোফসফেট ডেরিভেটিভস তাহলে এটা টু থ্রি মনোফসফেট ডেরিভেটিভস এর একটা মিক্সচার পাওয়া যাচ্ছে তো এইটা কার ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে এটা সম্ভব হচ্ছে আর এন এর ক্ষেত্রে আমরা যখন আর এন এর অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস করি অ্যালকালি দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করি তখন দেখা যায় তার মাঝে একটা সাইক্লিক কম্পোনেন্ট তৈরি হয় টু থ্রি সাইক্লিক মনোফসফেট ডেরিভেটিভ এবং ওই ক্ষেত্রে তারা এটার বাকি অংশটা আমার আর এন এর বাকি অংশটা ছোট হয়ে আসে এটা কিন্তু আর এন এই আছে কিন্তু শর্ট এন্ড শর্ট এন্ড এর ইয়ে বলা হচ্ছে আর এনএ বলা হচ্ছে যে আমার মনে করো এখানে যে নাইট্রোজেনাস বেসগুলো ছিল সেখান থেকে একটা বেস নিয়ে কমে গেছে ঠিক আছে এটা এটা ডিএনএটা কমে যাবে সরি আর এন এটা কমে যাবে ঠিক আছে কিন্তু যদি এটা ডিএনএ হয় তাহলে সেখানে কিন্তু এই ধরনের রিং স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে পারবে না কারণ তার দুই নাম্বার প্রতিষ্ঠানে কোনো অক্সিজেন নাই যেহেতু অক্সিজেন নাই সে কিন্তু এখানে কোনো সাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারবে না আলটিমেটলি তার ব্রেকডাউন হবে না এটাই বলা হচ্ছে যে অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস ইন কেস অফ আর এন এ ইজ পসিবল বাট ফর ডিএনএ ইট ইজ নট পসিবল ঠিক আছে কারণ কি তার স্ট্রাকচারাল সেই পার্থক্যটা বুঝতে পারছো এখানে বললাম যে রাইবোজের ক্ষেত্রে এখানে দুই নাম্বার পজিশনে ও এইচ আছে ঠিক আছে কোথায় আর এন এর ক্ষেত্রে ডিএনএ এর ক্ষেত্রে নাই ও এইচ থাকার জন্য এখানে ফসফেটটা একটা রিং স্ট্রাকচার তৈরি করবে आलोचना कर जिन तुम्हारा विभिन्न नाम सुनसिफिक जिन बनान हम जी एन इ ধর্মীয় ভাবে যে জিন আছে সেটাও আছে তবে সেটা আমরা আমাদের আলোচনায় আসবে না আমরা বায়োকেমিস্ট্রির জিন নিয়ে একটু আলোচনা করি তো সেটা কিভাবে কোথেকে আসে একটু দেখি একটু বুঝতে চেষ্টা করি যে আমাদের জিনটা আসলে কত বড় বা কত ছোট ডিএনএ এটা কত বড় কত ছোট সেটা এটা একটা বেসিক বিষয় সাপোজ আমাদের সেলটা হচ্ছে এত বড় সেলের মাঝখানে বিভিন্ন ধরনের অর্গানেল গুলো আছে আচ্ছা তোমরা ইয়ে করো गुरुपूर्ण अंश हमारियसियसोजम ठीक है তাহলে ক্রোমোজোমের মাঝে আবার যদি স্ট্রাকচারটাকে দেখা যায় সেখানে বিভিন্ন ইয়ে থাকে অংশ থাকে ক্রোমাটিন থাকে ক্রোমাটিন থাকে তারপরে এই যে অংশগুলো থাকে এটা দেখানো হয়েছে এখানে কিভাবে প্যাচায় প্যাচায় অংশগুলো থাকে একটু খুলে দেখানো হয়েছে এখানে হিস্টোম থাকে যেটাকে নিউক্লিওজোম বলা হচ্ছে হিস্টোম প্রোটিনের সাথে সব অংশগুলো নিউক্লিওজোম তৈরি করে এবং সেগুলো আবার দেখা যাচ্ছে যে ডিএন এর মতো এরকম সুতার ইয়ে সাহায্যে সেটা প্যাচায় প্যাচায় থাকে ঠিক আছে এই যে ডিএনএ স্ট্রাকচারটা হিস্টোন প্রোটিনটাকে ঘিরে ঘিরে আবার এদিক থেকে আসছে এই এই যে ডিএনএ স্ট্রাকচারটা দেখানো হয়েছিল এই ডিএনএ স্ট্রাকচারের মাঝে দেখা গেল এই এতটুকু অংশ দেখানো হয়েছে জিন এবং এর মধ্যে দেখানো হয়েছে নিউক্লিওটাই এখন যদি এটা ভিজুয়ালাইজ করি বা ইয়ে করি যে তাহলে কে বড় প্রথমে হচ্ছে একটা সেল হচ্ছে সবার থেকে বড় সেলের ভিতরে এরপরে যেটা আছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস তাইলে এরপরে বড় ক্রোমোজোম এই নিউক্লিয়াসের থেকে ছোট ধরা হলো যে 
একটা জিন এক্সপ্রেশন পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এটা একটা জিন হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা কোনটা আগে কোনটা পরে বা কি বলে কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা যদি চিন্তা করতে চাই আমাদের মানে ছোট থেকে যদি শুরু করি তাহলে বলতে হবে শুরুতেই হচ্ছে নিউক্লিওটাইড এই নিউক্লিওটাইড গুলো জোড়া লেগে আলটিমেটলি তারা আমার ডিএনএ স্ট্রাকচার তৈরি করবে এই নিউক্লিওটাইড যখন অনেকগুলো জোড়া লাগে তারা যেই স্ট্রাকচারটা তৈরি করে হয়তো একটা স্পেশাল কোন বৈশিষ্ট্য সে ধারণ করতে পারে যে সাপোজ মনে করো একটা কি বলে মানুষের চুল লাল লাল টাইপের ঠিক আছে একটা মানুষের চুল লাল ঠিক আছে এই যে চুলটা লাল হচ্ছে লাল বলতে তার আসলে লাল না ঠিক ব্রাউন কালারের হয় এই ব্রাউন ব্রাউন চুল তো ব্রাউন চুল যাদের দেখা যায় ছোট বয়স থেকেই তার ব্রাউন ঠিক আছে তো এই যে ব্রাউন ব্রাউন হচ্ছে এই প্রপার্টিটা একটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য বা একটা মানুষ আকারে ছোট তার মানে এটা তার কিন্তু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য তার হয়তো পিতা মাতার এরকম বৈশিষ্ট্য আছে বা ইয়ে আছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আসতেছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে জিনের এক্সপ্রেশন তো জিনটা কি অনেকগুলো নিউক্লিও নিউক্লিও ট্যাগ মিলে যখন একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এই যে বললাম যে বেটে হওয়া অথবা কারো চুল ব্রাউন হওয়া এগুলো হচ্ছে এক একটা বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়ত আসি এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই অনেকগুলো জিন মিলে আলটিমেটলি সেখানে যেই যেই এর পরবর্তী যে বড় স্ট্রাকচার গুলো থাকবে সেখানে হচ্ছে নিউক্লিও জোম যেখানে দুইটা জিনিস থাকবে হিস্টন প্রোটিন থাকবে এবং ডিএনএ অংশ থাকবে এইগুলো একসাথে জোড়া লেগে একসাথে এরকম প্যাচানো স্পাইরাল অবস্থায় এসে তারা একত্রিত এরকম একটা ইয়ে তর্ক এই অংশটাকে আমি বলবো ক্রোমাটি এরকম চারটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে স্ট্রাকচার আর নিজে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোম গুলো কোথায় থাকবে আমার নিউক্লিয়াসের মাঝখানে থাকবে তো তাহলে এই বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় একটা ধারণা নেওয়ার জন্য আমি জিনিসটা এই ছবিটা দেখালাম আমরা এরপরে এটা চলে যাই স্যার ক্রোমোজোমের পরে যে প্যাচানো স্ট্রাকচারটা ওটা স্যার কি বলা হবে কোন দিকে কোন দিকে স্যার ক্রোমোজোমের পরে এটা এইটা এই এই এটা জাস্ট জাস্ট এটা ক্রোমোজোমের মাঝখানের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে তোমার সেন্ট্রিজম আর এটা তোমার এই যে এটাকে জাস্ট খুলে দেখানো হয়েছে ক্রোমোজোমের এই যে এমার যে ই আছে একটা টেলিনোর বলে আর কি টেলোনোর টেলোনোর এখান থেকে এখান থেকে আলটিমেটলি এটাকে খুলে দেখানো হয়েছে যে এটা কেমন ইয়েতে থাকে ঠিক আছে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কয়েকশো থেকে কয়েক হান্ড্রেড থেকে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত থাকতে পারে হিউম্যানের ক্ষেত্রে যত বেশি হবে তাদের ক্ষেত্রে জিনের জিন তৈরি হতে গেলে বেশি বেশি পরিমানে ইয়ে লাগবে একটা ছোট মাইক্রো অর্গানিজম যদি ধরি ভাইরাস বা ইয়ে দিয়ে তাদের ক্ষেত্রে তো এগুলো খুব কম হবে বুঝতে পারছো যে তাদের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুব কম হবে ওদের ক্ষেত্রে এত বেশি পরিমাণ হবে না যত বেশি পরিমাণ আমাদের স্ট্রাকচার যত বড় হবে ইয়ে হবে তাদের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম আসবে বেশি তাদের ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনের ইয়েগুলো অনেক বেশি থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা চলে যাই জেনেটিক কোড বা কোডন এগুলো হয়তো তোমরা এই এইচএসসি লেভেলে হয়তো কিছু পরে আসছো মাঝে যখন থাকে নির্দেশ করে ঠিক আছে মনে করো বললাম জি সি সি 
ঠিক আছে এরকম একটা অংশ পাওয়া গেল এম আর এন এর মাঝে এইটা একটা নির্দিষ্ট সে বুঝাবে তাহলে ওই এই যে এই এই অংশটাকে এই তিনটা অ্যাডজাস্টেড নিউক্লিয়োটাইড কে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড বুঝাচ্ছে এদেরকে বলা হচ্ছে জেনেটিক কোড বা কোডন ঠিক আছে বুঝতে পারছো কি তাহলে এম আর এন এর মাঝে কিন্তু নিউক্লিয়োটাইড আছে না এম আর এন এর মাঝে তো নিউক্লিয়োটাইড থাকবে তার ক্ষেত্রে হয়তো সেখানে ইউরাসিল আছে ইন 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 কি বলে ওইটা কোনটা জায়গা জানি অ্যাডেনিন অ্যাডেনিন এর জায়গায় তাই তো जेनेटिकोडर धारण कर इनफरमेशन जो फ्लो कर लाइफे तक देखा जाए घटना घटे खूब बस समय देखो तो क्या बजे समय अच्छा आलोचना कर उल्टा मन करो नीचे माध्यम से